Hello students and welcome back to the channel once again. In today's video we are going to talk about NEET counseling process. Now guys, NEET examination में आपके जो भी marks आते हैं, उसके according आपको कौन सा government college मिलेगा, आपको कोई government college मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, वो चीज depend करती है आपके counseling पर, okay? अब ये counseling क्या होता है? इसके अंदर कैसे रजिस्टर करते हैं और कैसे हम अपने लिए एक गवर्नमेंट कॉलेज की सीट बुक कराते हैं इस सभी के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूं स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप बताऊंगी और बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद ये मेरी गारंटी है ठीक है तो चलिए यहां पर शुरू करते हैं अगर इस चैनल पर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज वो जो रेड कलर का बटन नीचे है उसको दबाकर सब्सक्राइब हो जाइए और उसको दबाने के साथ ही आपके साइड में आएगा बेल आइकन का बटन उसको जरूर दबाइएगा बिकॉज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन है उस बटन को जब आप दबाएंगे तो आपको हमारी नोटिफिकेशन सभी वीडियोस की सबसे पहले मिल जाएंगी तो चलिए गाइस यहां पर हम शुरू करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया के अंदर टोटल मेडिकल कॉलेज कितने हैं सो so, इंडिया के अंदर टोटल मेडिकल कॉलेज 453 हैं जिनमें से गवर्नमेंट कॉलेज अलग हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी अलग हैं और प्राइवेट कॉलेज अलग हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो हैं 234 कॉलेजेस ओके okay? जिनमें की सीट्स हैं टोटल 32510 सीट्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो हैं वो हैं 40 यूनिवर्सिटीज उनमें से टोटल जो सीट्स हैं वो हैं 6285 सीट्स प्राइवेट कॉलेज जो हैं वो हैं टोटल इंडिया के अंदर यानी कि मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रही हूं 168 यानी कि टोटल प्राइवेट कॉलेज में सीट कितनी हुई 23205 सीट्स ठीक है अब आपको अपना कंपटीशन पता है अब आपको पता है कि आपको किस कॉलेज को यहां पर सेलेक्ट करना है जितना भी ये कंपटीशन हो रहा है वो इन 32000 सीट के लिए हो रहा है 32500 सीट 32510 सीट इन सीट्स के लिए बच्चे अच्छी से अच्छी रैंक पाना चाहते हैं ताकि उनको उनका ड्रीम कॉलेज मिल जाए अब हम देखते हैं कि कितना आपका एक्सपेंस बैठेगा कितना खर्चा बैठेगा कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में अगर होता है अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में होता है तो इन सब के अकॉर्डिंग हम एक-एक करके गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज को कवर करते हुए चलते हैं अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो अगर आप गवर्नमेंट कोटा से एडमिशन लोगे तो आपका 4 टू 6 लाख पर ईयर खर्चा बैठने वाला है उसके बाद अगर आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हो तो आपके पास 10 से 40 लाख पर ईयर का खर्चा बैठेगा उसके बाद अगर आप एनआरआई कोटा से एडमिशन लेते हो तो आपका जो टोटल एक्सपेंस बैठेगा वो है 22 से 24 लाख पर ईयर सिर्फ पर ईयर की बात है 4.5 या 5.5 आप अगर इंटर्नशिप का ईयर हटा दो तो 4.5 साल का कोर्स और अगर इंटर्नशिप का ईयर लगाकर 4.5 साल का कोर्स तो 4.5 साल के कोर्स में आप देख सकते हैं 22 से 24 लाख आपके पर ईयर लगेंगे प्राइवेट कॉलेज में अगर आप एनआरआई कोटा से लेते हैं अगर आप गवर्नमेंट कोटा से लेते हैं तो 4 से 6 लाख और मैनेजमेंट कोटा से 10 से 40 लाख तक पर ईयर लग सकता है और 5.5 साल तक इसको 5 बार मल्टीप्लाई कर दो चलिए उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी में दो तरीके से एडमिशन होगा अगर मैनेजमेंट मैनेजमेंट कोटा से आप लेते हैं तो 9 से 25 लाख रुपीस पर ईयर आपको पड़ सकता है और अगर आप एनआरआई कोटा से एडमिशन लेते हैं तो आपको 30000 डॉलर से 60000 डॉलर पर ईयर तक पढ़ सकता है ठीक है एक्सपेंस पता चला अब चलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज पर जिसके लिए सब बच्चे अभी लड़ रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में 10000 10000 जी हां बिल्कुल 10000 पर ईयर फीस भी होती है कई गवर्नमेंट कॉलेज में और वहां से लेकर ये फीस 1 लाख रुपीस पर ईयर तक भी जाती है ये डिपेंड करता है कि कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है ओके अब हम चलते हैं कि काउंसलिंग कितने तरह की होती है जिसके लिए आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो काउंसलिंग कितने तरह की होती है काउंसलिंग के टाइप्स सबसे पहली अब देखो काउंसलिंग होती है तीन तरह की ऑल इंडिया काउंसलिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग और एक स्टेट काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर क्या होता है कि किसी भी स्टेट के अंदर पूरे इंडिया से कोई भी स्टूडेंट आकर इस 15% सीट्स में अपनी सीट बुक करा सकता है यानी कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे हर स्टेट में उनमें 15% जो सीट्स होंगी वो ऑल इंडिया कोटा के लिए बुक होंगी यानी कि पूरे इंडिया में से कहीं से भी स्टूडेंट एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के पूरे इंडिया में से कहीं से भी कोई भी स्टूडेंट इन 15% सीट्स के लिए लड़ सकता है इन 15% सीट्स को बुक करा सकता है ठीक है इनमें से कोई एक सीट उसको अलॉट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स एंड कट ऑफ उसके बाद आती है डीम्ड यूनिवर्सिटी ठीक है डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के अंदर क्या होता है कि जितनी भी सीट्स होती हैं 
जितनी भी सीट्स होती हैं वो सब किसकी होती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की तो जितनी भी सीट्स होंगी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की उनमें से कोई एक सीट आपको अलॉट कर दी जाएगी और तीसरा होता है आपका स्टेट काउंसलिंग यानी कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो 85 परसेंट कोटा आपको दिल्ली का आप उसके अंदर आएंगे ठीक है लेकिन अगर आपको दिल्ली के बाहर कहीं एडमिशन लेना है तो आप उस स्टेट के 15 परसेंट कोटा के अंदर एडमिशन ले पाओगे तो ये डिफरेंस होता है 85 परसेंट कोटा और 15 परसेंट कोटा में तो स्टेट काउंसलिंग के अंदर आपके पास होती है 85 परसेंट सीट उस स्टेट के अंदर जितने भी कॉलेज हैं सबकी 85 परसेंट सीट हर एक कॉलेज की 85 परसेंट सीट किसके अंदर होती है स्टेट काउंसलिंग यानी कि उसी स्टेट के बच्चे को वो सीट मिलेगी और ऑल सीट्स जितने भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर उनकी सभी सीट्स किसके लिए होती हैं उसी स्टेट के बच्चों के लिए ऑल स्टेट काउंसलिंग ठीक है बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं इन प्राइवेट कॉलेजेस के लिए उसके बाद है अब इन कॉलेजेस में इन काउंसलिंग में कौन कौन अप्लाई कर सकता है ठीक है क्या आप अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर स्टेट के बच्चे कर सकते हैं एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग में नहीं पार्ट ले सकते बिकॉज ऑफ एनी थिंग एनी काइंड ऑफ रीजन ठीक है उसके बाद आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी नाउ डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर आप किसी भी स्टेट से आकर एडमिशन ले सकते हैं इनकी सीट्स पे ओके okay? उसके बाद आता है स्टेट काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग के अंदर पहली बात तो यहाँ पर नेटिव स्टूडेंट होना चाहिए यानी कि उसी स्टेट का स्टूडेंट होना चाहिए और अगर वो स्टूडेंट उसी स्टेट का है लेकिन रहता कहीं और है ठीक है उसी स्टेट के हैं बट वो रहते कहीं और हैं तो उनको डोमिसाइल लगेगा डोमिसाइल स्टूडेंट कहा जाएगा और डोमिसाइल वहाँ पर लगेगा स्टेट ऑफ डोमिसाइल लगना चाहिए वहाँ पर प्लस आप लोगों को वहाँ पर जो एडमिशन मिलेगा वो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा चाहे आप एससी से हैं एसटी से हैं जनरल से ओबीसी से आपको अंडर रिजर्व कैटेगरी में ही माना जाएगा आपको जनरल कैटेगरी में ही वहाँ पर एडमिशन मिलेगा ठीक है अगर आप डेली में रहते थे ठीक है आप यहीं के हो डोमिसाइल आपका यहीं का है लेकिन आप कुछ टाइम बाद मुंबई जाकर रहने लगे और फिर आपको कॉलेज कहाँ का चाहिए दिल्ली का कॉलेज चाहिए तो आपको अगर आप एससी से हो एसटी से हो उन्हें कोई मतलब नहीं है अगर आप यहाँ से दिल्ली से कोई कॉलेज लेना चाहोगे क्योंकि आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो आपको कैसा कॉलेज मिलेगा डोमिसाइल की बेसिस पर कॉलेज मिलेगा ठीक है आपको जनरल कैटेगरी में कॉलेज मिलेगा क्लियर अब आते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में किस तरीके से आप पार्ट ले सकते हो मैं वेबसाइट भी बताऊंगी ठीक है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहो ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर क्या टाइप होता है ये काउंसलिंग होती है ऑनलाइन मोड पर कैसी होती है ऑनलाइन मोड पर आपको वेबसाइट पर जाना होता है रजिस्टर करना होता है और फिर काउंसलिंग के लिए सीट बुक करनी होती है टोटल सीट कितनी होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग में ऑल इंडिया काउंसलिंग मतलब हर जगह की हर स्टेट की जितने भी कॉलेज हैं जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी 15 परसेंट सीट्स ठीक है तो टोटल सीट हुई 4875 सीट्स राउंड्स होते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में कई जगह टू राउंड होते हैं कई जगह थ्री राउंड्स भी होते हैं ओके अब जो वेबसाइट है जहां पर जाके आपको रजिस्टर करना है जैसे आपका नीट का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको इस वेबसाइट पर जाना है www.ncc.nic.in इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन वहां रजिस्ट्रेशन का आइकन आ रहा होगा आप उस पर क्लिक करके रजिस्टर हो जाइए ठीक है आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अब ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर तीन स्टेप्स होते हैं वो स्टेप क्या होते हैं सबसे पहला स्टेप तो रजिस्ट्रेशन करना है कैसे करना है वेबसाइट बता दी है www.mcc.nic.in उस पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी कुछ डिटेल्स भरनी होंगी और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद स्टेप सेकंड है कि आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आएगा अब ये कब आएगा फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ये मैं आगे बताऊंगी अभी आप समझ लो कि होता क्या है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा उसके अंदर आप अपनी चॉइस से अपने चॉइस के कॉलेज में एक सीट सिलेक्ट करोगे जो जहाँ जहाँ पर भी आपको सीट चाहिए उस अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करोगे अगर आपको वहां पर कॉलेज मिल जाता है तो आपको सेकंड काउंसलिंग तक जाने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है जो कुछ टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा रिजल्ट आपको पता चल जाएगा अगर आपको फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं मिलता है तो आता है फिर सेकंड राउंड ठीक है जिसमें आप अपनी फिर से फिर से जो बचे हुए कॉलेजेस हैं उनमें अपनी चॉइस फिल करते हो कि आपको इस कॉलेज में सीट चाहिए फिर उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कि आपको वो कॉलेज मिलेगा या 
नहीं मिलेगा तो इस तरीके से तीन स्टेप होते हैं रजिस्ट्रेशन देन फर्स्ट राउंड देन सेकेंड राउंड उसके बाद हम आते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी नाउ डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए बहुत सिंपल है सबसे पहले जाके आपको सीधा रजिस्ट्रेशन करना है अपनी डिटेल्स भरनी है उसके बाद सेकेंड स्टेप है वही फर्स्ट राउंड उसमें आपको अपनी चॉइस फिल करनी है देन थर्ड स्टेप है आपका सेकेंड राउंड जिसमें आपको अपनी वापस से अगर आपको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है तो आप सेकेंड राउंड पर जाओगे और अपनी चॉइसिस फिल करोगे उसके बाद इस डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग के अंदर एक और बहुत अच्छा स्टेप आपको मिल जाता है जो कि ये चौथा स्टेप मॉपअप राउंड ठीक है जो क्या है मॉपअप राउंड यहाँ पर भी आपको एक एक और ज़्यादा मौका मिलता है कि आप अपनी अगर आपको सेकेंड राउंड भी सीट नहीं मिली है तो आप थर्ड राउंड में फिलअप कर सकते हैं अपनी चॉइसिस हो सकता है उस टाइम पर आपको काउंसलिंग में मिल जाए आपका ड्रीम कॉलेज उसके बाद आते हैं शेड्यूल ऑफ ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग यानी कि ये जो मैं कह रही हूँ फर्स्ट राउंड होगा सेकेंड राउंड होगा मॉपअप राउंड होगा ये सब कम हो जब आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे उसके बाद जून में फर्स्ट राउंड होगा जुलाई में सेकेंड राउंड होगा और अगस्त में आपका मॉपअप राउंड होगा क्लियर बिल्कुल चलिए आपको अकॉर्डिंगली इसी के अकॉर्डिंगली आपके राउंड्स में आपको पार्टिसिपेट करना है उसके बाद आते हैं स्टेट काउंसलिंग पर नाउ स्टेट अब देखो आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में भी जान लिया आपने ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में भी जान लिया अब एक स्टेट की काउंसलिंग कैसे होती है स्टेट की काउंसलिंग के दो तरीके होते हैं ऑफलाइन मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी टोटल सीट्स जो होती हैं एक स्टेट अब देखो ये एक स्टेट है इसके अंदर बहुत सारे पाँच से छः अगर मेडिकल कॉलेज हैं तो इन पाँच से छः मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो एट्टी फाइव परसेंट सीट्स होंगी वो किसकी होंगी किसकी होंगी गवर्नमेंट कॉलेजेस की ठीक है इन गवर्नमेंट कॉलेज की एट्टी फाइव परसेंट सीट्स जो हैं वो किसके लिए होंगी स्टेट के बच्चों के लिए अगर यूपी की बात करूँ तो यूपी में जितने गवर्नमेंट कॉलेज होंगे वहाँ पर उन गवर्नमेंट कॉलेजेस की एट्टी सीट्स वहीं के बच्चों के लिए होगी और बाकी की फिफ्टीन परसेंट सीट्स ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए होगी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर उसके बाद आते हैं कि फिफ्टी परसेंट जो गवर्नमेंट कोटा सीट्स होती हैं जितने भी प्राइवेट कॉलेज होंगे एक पर्टिकुलर स्टेट में उन प्राइवेट कॉलेजेस की फिफ्टी परसेंट सीट्स किसकी होती हैं गवर्नमेंट कोटा सीट्स होती हैं यानी कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने अच्छे मार्क्स अलॉट करके अच्छे मार्क्स इनके आएंगे उसके अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट कोटा में यहाँ पर सीट ले सकते हैं उसके बाद आता है मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा से अगर आप सीट्स लेते हैं प्राइवेट कॉलेज में ठीक है तो वो भी यहाँ पर मैटर करता है ठीक है तो तीन तरीके से आपको यहाँ स्टेट काउंसलिंग में सीट्स मिल जाती हैं उसके बाद राउंड कितने होते हैं यहाँ पर तीन राउंड होते हैं ठीक है डिपेंड करता है अलग अलग लेकिन तीन राउंड्स यहाँ पर होते हैं तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे ठीक है राउंड क्या होती है ये भी पता चल गए राउंड पहला राउंड कब होता है दूसरा कब होता है तीसरा कब होता है तो इस तरीके से आपको काउंसलिंग में रजिस्टर करना है फिर आपको फर्स्ट राउंड में अपनी चॉइसेस फिल करनी है फिर सेकंड राउंड में चॉइसेस फिल करनी है और फिर थर्ड राउंड में चॉइसेस फिल करनी है अगर आपको नहीं मिलता है कॉलेज तब आप एक राउंड आगे जाओगे और अगर मिल जाता है तो आप डन हो ओके सो गाइज आई होप मैंने आपके सारी क्वेरीज सारे कन्फ्यूजन को दूर कर दिया हो अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है रिलेटेड टू काउंसलिंग तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपके सभी क्वेश्चन का पूरा पूरा ट्राई करूंगी कि आंसर दे सकूं और आपकी उस कंफ्यूजन को भी दूर कर सकूं जितना हो सकता है उतना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि अगर वो कंफ्यूज हैं रिलेटेड टू काउंसलिंग डिटेल तो उनको यहां पर रिलीफ मिले वो लोग भी यहां पर रिलैक्स कर सके सो गाइज आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो पसंद आई तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें थैंक यू सो मच है गुड डे बाय